Hola, mi nombre es Lorena, eh, soy de la Villa 31 y quería decir, eh, en primer lugar, estoy cansada de que todas se cuelguen de nosotros que somos pobres, como lo dicen, pobres, humildes. Nosotros somos personas que viven en una villa y todas pensamos que el aborto es matar. Todas tenemos más de un hijo, yo tengo cuatro. Tengo una hija de 13 años, me casé con el papá de ella, me pidió que me abortara, elegí la opción, bueno, ¿querés que aborte? Bueno, yo aborto. Dame el dinero, me voy a una clínica. Me fui a una clínica. Hablé con la doctora y le dije, doctora, yo no quiero matar un hijo. Ya me hicieron abortar a los 16 años, mis, mis propios padres. Y decidí, decidí irme. Vine acá, viviendo en Río Gallego, con una mano atrás y otra adelante. Solamente tenía dinero en el bolsillo. Y hoy mi hija tiene 13 años. Y yo agradezco a Dios que pensé primero en el hijo que estaba. No pensé en mi pareja, no pensé el que era mi esposo, no pensé, pensé, si yo mato, estoy matando una vida, me estoy matando yo sola. Porque cuando me hicieron abortar a los 16 años un hijo, para mí, hoy, lo recuerdo. A pesar de que pasaron muchos años, todo el tiempo estoy recordando. Y decir matar de nuevo, no. Mis hijos son mis hijos, en mi cuerpo, como todos dicen, mi cuerpo es mi cuerpo. Ok, decidan pero también hay métodos para cuidarse todas las mujeres, todas, todas podemos cuidarnos. Si tuviste relación anoche porque te fuiste de joda y fue el primero que te bajó el calzón, agarrá, tomate la pastillita del día después y listo. No espere un mes que, uy, la regla no me bajó, ¿qué hago? Aborto. Primero lo que hacen, me voy a un aborto, me tomo una pastillita para que me baje. ¿Qué consecuencias viene después? La mujer no se recupera el cuerpo a largo tiempo, siente lo que pasó, aunque sea joven, en su juventud pasa muchas cosas. Hoy en día, chica de 13, 14 años, no, no piensan con la cabeza, piensan con la bombacha. Los hombres dicen, no, yo te quiero, dame la probita del amor, vamos a un hotel. Le bajan los calzones a las pendejas, porque lo voy a hacer así de corta, lo voy a hablar como nosotros hablamos a la jerga de Villa, le bajan los calzones, le dejan un hijo y nadie se hace cargo. Lo primero que dicen los padres, andate de la casa. La chica se va, 14, 15 años con un hijo en brazo, pero no decide abortar, sigue salir adelante. Como yo lo hice, yo vine de Río Gallego con un hijo en mi vientre sin conocer a nadie, me metí a vivir en la villa. Y hoy, hoy doy gracias que tengo a todas mis amigas que tienen, no tienen un hijo, no tienen dos, tienen cinco, seis, siete, y pregunto... ¿Ustedes qué opinan del aborto? Son unas trolas las que abortan porque se fueron a garchar, no pensaron, se chuparon todo, fueron esponja, y no pensaron cuando el hijo iba a venir por un momento de calentura. Acá están hablando todas mujeres, somos todas mujeres, hombres allá, bien. Pero las mujeres solamente tenemos la culpa, no. ¿Por qué no hay también educación sexual para los hombres? Porque hay un montón de educación sexual, ¿dónde están? Mujeres. ¿Dónde se van? Todas mujeres. ¿Y los hombres qué? Nosotras nos autoengendramos, nosotros, nosotras solas no ponemos el esperma y no hacemos nosotros un hijo. No, los hombres también tienen que decidir por nosotros, por el hijo. Tal vez alguna vez alguno de ustedes acá le preguntó, che, quiero abortar, ¿vos qué opinás? Le preguntaron a sus parejas o alguno acá, son todos padres, me imagino que son todos padres, le preguntaron alguna vez a la mujer si querían abortar, todos decían, sí, 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 vamos a abortar, abortar pero decidieron la vida que están tirando. A mí me dolió ver el video como sacaban a pedazo un, una, un inocente. Sacaron una vida a pedazo como si fuera un, un perro, como si fuera ni los perros. Los perros cuidan más a sus hijos que los seres humanos. Y nosotros hoy estamos acá, o sea, todas, me incluyo en ustedes, porque creo que yo, acá están todas las que apoyan el no aborto. El no aborto, no, ¿por qué me tengo que matar un inocente? ¿Por qué? Si yo fui a abrir las piernas, a mí no me obligaron, me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron, che, ahorita la gama que te la voy a dar, que es mi pareja la que me está por dar. No. El hombre como la mujer, los dos, los dos, los dos tienen que decidir, no solamente la mujer. Si es una violación, bueno, si hoy, hoy dicen, bueno, legalicemos el aborto, están legalizando más violaciones porque, claro, va a ser un anticonceptivo más, me quedo embarazada, me voy a hacer un aborto. Listo, ya está. Un aborto no es nada. Pero el cuerpo después de todas nosotras, como mujeres, no, no, no pide después. Dice, uy, quiero tener un hijo a los 40 años, a los 30, y no puedo tener hijo. 
Tengo amigas que murieron, murieron en el intento de abortar y fueron a clínica especialista eso, por decirlo así, porque para mí es una cagada que una mujer vaya a ponerla y aborte. Para mí es una cagada. Y yo creo que ninguno, nadie de afuera ni de adentro de la villa, fuera que opinen que nosotras mujeres pobres tenemos que abortar porque es la nueva decisión de él que decide por nosotras. Nosotras de la villa quiero que vayan todos los que están presentes en las villas, que hay un montón acá, y le pregunten a cada mujer si están de acuerdo del aborto. Si dicen, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le opinan del aborto? ¿Está bien o está mal? No que le digan, le laven la cabeza, no, tenés que abortar por tal cosa. No, que le pregunten el sí o el no. No que le den el, el ejemplo por el qué ni por el por, por nada. Que le pregunten a cada mujer de la villa, a cada mujer que como dicen todas, que son pobres, que le pregunten a cada una si están de acuerdo del aborto, que se hagan ese aborto, si vamos a ver cuántas. Yo tengo amiga, tengo sobrina que sufrieron los abortos. Hoy en día quieren tener hijos y no pueden. ¿Por qué? Porque fueron lastimadas los, el útero. A mí me costó muchísimo tener un hijo más. Si yo tengo que buscar hoy en día, no puedo tener. No puedo tener por una sola razón. Mis hijos no nacieron con un kilo ni dos kilos. Nacieron bien, con pesos excesivo a los cuatro kilos, pero nacieron bien, un minuto. sano. Y hoy soy feliz y soy la mamá más feliz del mundo. Y estoy en contra del aborto. En contra, aunque me digan no, por... estoy en contra. Así que eh, a los que están, a los que decidan que no, que no aprueben esa, esa, esa ley, que no se aborte nadie. Ni por mí, ni por nadie, ni por ninguno de los hijos de los hijos. Que den vida, no muerte. Gracias.